Доброго дня. У нас сегодня изометрическая гимнастика. Как бы так простыми словами сказать, здесь мы учимся решать задачи расслаблением, а не напряжением. Ищем баланс, потому что привычки, решая задачу какую-то в жизни, мы можем наоборот искать, где бы нам напрячься, чтобы выполнить задачу, а не где бы нам расслабиться, чтобы выполнить задачу. Вот здесь э, мы ищем как раз-таки вот эти вот балансы через тело. Э, из положения лежа. То есть сначала ищем баланс в положении лежа, потом потихонечку начинаем вставать. Вот. Но пока работаем лежа. Э, я вам раздам такие палочки, они, они вам понадобятся. О, креативный способ. Ложимся на живот. На живот. Значит, какая сейчас задача будет? Вы лежите на животе. Ноги у вас находятся на земле, то есть они лежат, мы про них забыли на какое-то время. Отрывается от земли только корпус, плечи, руки, голова, грудная клетка. И мы палочку передаем за спиной. Сначала по часовой стрелке, потом против часовой стрелки. Стараемся руки слишком высоко над землей не поднимать. 5 сантиметров. Если есть какое-то напряжение в шее, мы смотрим вниз. То есть затылок у нас... Не затылок, макушкой тянемся вперед. То есть голова продолжение позвоночника, макушка продолжение позвоночника. Рассчитывайте количество сами. Чувствуете, можете 10 раз делать в одну сторону, 10 раз в другую делайте. Если чувствуете, что не готовы, можно через отдых пойти, можно уменьшить количество повторений до 7 или до 5. В этом положении дышать животом достаточно сложно, поэтому ищем грудное дыхание. А так и ищем дыхание в животе, животом дышим. Шея может уставать, поэтому макушкой тянемся вперед. Чё, Мария? Он мотивирует и вас, и нас, и Северный Кавказ. Придумайте, что мотивирует. Хорошо. Дышать не забываем. Дышим. Если готовы двигаться дальше, если уже сделали, то дальше мы Передаем палочку сверху вниз и снизу вверх. Также вы лежите на животе. Руки оторваны от э, земли, корпус, голова. И передаем палочку сначала сверху вниз, одним концом. Тянемся другой рукой, подхватываем палочку. Также 5-10 раз. Сверху вниз, потом снизу вверх. То есть снизу заходим и сверх, верхней рукой хватаемся. Следите, чтобы у вас руки одновременно шли. Одна сверху, другая снизу. И дышим. Дыш, дыхание не задерживаем. Коленку уже мокрая.
Надо открыться. Так, я периодически нахожусь там. Так. Пять или десять раз сверху вниз, потом снизу вверх. Да, 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 да. Да, на каждую руку. О, хорошо. Вот. Хорошо, через отдых можно идти, все нормально. Александр, ноги опускайте. Ноги на земле. Ноги прижаты. Вот. А, Конечно, ноги на земле. Во. А голову отрывайте от земли. Во. Вот, тяните, тянитесь. Давайте, давайте. Близко она. Во, хватайте. Вот, и ноги на земле держим, ноги не отрываем. Так, кто у нас готов дальше идти? Корпус у нас отдыхает, лежит на земле. Голову можно развернуть в бок. Корпус отдыхает, отрываются только ноги прямые. Колени тоже отрываем от земли. И разводим ноги, и сводим ноги. То есть хлопки ногами такие делаем. Рассчитывайте сами 15 или 30 раз. Разводим, сводим, разводим, сводим. Колени от земли отрываем. Александр. Колени от земли отрываем. О. Максимально развели, максимально... Максимально свести не получится. Так, чтобы колени желательно соприкоснулись. Колени и стопы. Носки вытягиваем. Ищем максимальную амплитуду. Александр, колени от земли отрывайте. Ноги выпрямляйте, а колени отрывайте. Давай, давай, дай, Подойди поближе к меня. Да, хорошо. Носки вытягиваем, вытягиваем стоп. Мария. Мария, вы живы? А что? Понятно. И следующее движение у нас будет объединяющее тоже количество раз рассчитайте <coughs> по 5 или по 10 раз. Значит, мы соединяем хлопки ногами и передачу палочки. Есть, наша задача хлопнуть ногами за спиной и палочку передать. Пять раз или десять раз в одну сторону. Потом направление меняем. И потом сверху вниз передаем и хлопаем. И снизу вверх. Хлопнуть и передать. Да. Все нормально? Угу. Лучше медленно, но с меньшим количеством повторений. Не надо жестить. Передаем, да, да, да. С ногами тоже, да. Вот. Угу. Вот. Да? А? Не, да, и снизу вверх, и сверху вниз, да. Вот. 
Что именно? А, снизу вверх или сверху вниз? Да, телом попробуйте, тело помнит лучше. По ощущениям. Александр спокойнее, все нормально. Главное, за дыханием следите. Дыханием уравновешиваем эмоциональное состояние. И снимаем напряжение лишнее. Спокойно. Вот так обычно получается, когда дыхание задерживаете, потом... Все, не могу. Да, сначала... Вот, попробуйте ориентироваться. Сейчас я беру нижней рукой, вот так вот, например. Нижняя рука сейчас работает, нижняя. А потом верхняя рука работает. Так вот мозг лучше понимает. Не право лево, а верхний. Но это тоже на нейронной связи, конечно. Все. Дальше идем. Переворачиваемся на правый бок и вытягиваемся в дугу. Я сейчас покажу, ну, будучи на левом боку. Ваша задача вот, выложить, вытягивайте руку, ложитесь на нее и вытягивайтесь в дугу прямыми ногами, так, чтобы у вас пятки за таз зашли. Как будто тело у вас в такую вот в, в тетиву натянуто, то есть натянута тетива. А рукой, которая сверху, вы опираетесь на землю, ставите ее в упор. Смотрите сейчас, какая задача. Я сама недавно нашла это, как это делать балансом. Значит, задача верхней ногой нарисовать круг. Если вы максимально заводите ее вперед, потом поднимаете наверх и максимально заводите ее назад. И вот таких кругов вы рисуете 5 или 10 в одну сторону, 5 или 10 в другую сторону. Смотрите, здесь вам может помогать плечо. Вторая нога нет, вторая нога лежит на земле. Вот здесь, вы смотрите, когда вы перед собой ногу завели, вам может балансом ногу выдергивать, плечо помогать. То есть вы как будто плечом ее закидываете наверх. А чтобы за спину завести, вы наоборот плечо тянете к полу и заводите ногу за спину. Попробуйте вот плечо использовать как такой рычаг. То есть когда нога идет перед вами, плечо назад, когда нога за спиной, плечо вперед. Голову можно здесь отрывать. Попробуйте найти вот этот вот рычаг плечом. Нога прямая. И та, которая э, нижняя, и та, которая верхняя. За плеч... Назад, назад, назад. Во, да, 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 да. <coughs> Коснуться ногой и перед собой, и за спиной. Куда заваливаетесь? Во, во, тихо, тихо, тихо. Смотрите, вот сейчас плечо тянете к полу и выгибаете, выгиб, выгибаете спину. Вот. Что, больно где-то? Болит? Чуть-чуть. Вот, таз сюда, а ногу за спину. Вы должны наоборот, когда у вас нога за спину идет, скрутить. А здесь, да, вот смотрите, здесь вы плечом вот этим вытягиваете ногу, наоборот, его к земле тянете, и ногу плечом как будто вытаскиваете наверх. То есть, во, все, тихо, дышим. Чем у вас острее угол сюда, тем вам ногу проще вытягивать. Все, и теперь кладем ее за спиной. Скручиваем таз к полу. Да, и за спиной. А, вот так вот. Не, вот сейчас надо было через пол ее сюда подвести. Через, да, через землю подводите. Вот, раз, вот, да. Я говорю, так легче, если еще плечом будете помогать вообще. Вот сейчас опять забыли таз к земле тянуть, чтобы она вот за спину зашла. Вот здесь вот таз тянем к земле. Там надо вот этот момент найти. Сейчас оп наверх. Наверх. И вот, вот здесь уже нужно вот да, да, и за спину ногу заводить. Скручиваться к земле, а ногу за спину заводить. Все, через пол назад. А вы сделали в, и против часовой по часовой нарисовали круг? Да. И против? Да, е, э, сзади. То есть... Вы сначала отводили ногу вперед и потом назад заводили. А теперь вы ее из-за спины поднимаете и заводите вперед. Из -за сп... За... Завели за спину, из-за спины подняли, вперед завели, положили. 
Ногу на землю не бросаем, аккуратно кладем. Носочек вытягиваем. Татьяна, скручивайте, скручивайте таз к полу. Не кладите ягодицы э, на, на землю. Вот задача такая, чтобы вот эта вот ягодица у вас на землю не упала. Поэтому прям вот всем корпусом к земле скрутились, а ногу за спину завели. Вот, и прям вот здесь уже скручивайте корпус к полу. Вот, да, можете прям вот рукой, да. Но ягодицу не кладем на землю. Вот. Вы сейчас, вы или вы крутили, Александр? Не, сейчас еще пока крутим левый, лежим на правом боку, боку крутим левой ногой. Коснуться и перед собой, и за спиной. То есть прямо через пол ее вести. Коснуться, прям вот перед собой угол острее. Еще, еще выводить ее колбу ногу. Вот, коснуть. Да, да, да. По полу, по земле. Еще, еще за спину. И вот оттуда из-за спины прямо ее вытягиваете. Вот. И нога, которая внизу, тоже прямая по максимуму. Угу. Сейчас будем на две ноги искать баланс. На две ноги готовы? Чего? А так мы потом будем крутить ты ей. Мы еще не, не, не поработали с положением лежа на спине на, над корпусом. Это еще потом. Сейчас обеими ногами будем крутить. То есть вы лежите на правом боку. Тоже смотрите. Обе ноги максимально перед собой. Вот здесь та же самая штука. Плечом вытягиваете ноги наверх. Потом к полу скручиваетесь и за спину их заводите. Перед собой рычаг, плечо наверх. И вот даже вот здесь вот уже можно ноги оставить наверху и скручиваться к полу. И они у вас сами за спину туда уйдут. И за спину. Все, и уже, да-да-да, корпус. А ноги, а ноги за спину. Они, да, здесь фишка в том, что у вас ноги уходят назад, а корпус вперед. Все ноги с корпусом вперед не уходят. Там очень сложно найти этот баланс. Так, все, теперь корпус скручивайте, не в другую сторону, конечно, да, еще, 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 еще скручивайте, вот, а ноги за спину, вот, и опять ноги по земле, раз, еще, 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 да, вот, плечом вытягивайте ноги, вот, вот, раз, все, пришли сюда, корпус к земле, в другую сторону. Вот. Еще, 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 скручивайте, скручивайте. Вот, а ноги за спину приходят. Вот такая динамика. А вот. потом сзади? Да, в одну сторону, в другую сторону. Из-за спины ноги поднять. Здесь тоже движение. Я говорю, вот я рассказываю, это все белый шум. Это только через тело ищется. Ну, хотя бы ориентируйся. Плечо, баланс. Из-за спины ноги вытянули наверх и положили их к земле. 
То есть вы здесь рычаг обратный, вы ноги кладете на землю, а плечо отводите назад, чтобы падения не было. Получается, вас как будто растягивает плечо в одну сторону, а ноги в другую. Получается баланс, как будто вот на весах балансир такой на доске. То есть это наоборот из-за спины. Вот. вот здесь, когда вы ноги за спину заводите, вам помогает рука. Корпус к земле. Начинаете ноги выводить. Вот здесь практически на спине лежите. Но ягодица у вас одна в воздухе. Но практически на спине здесь баланс держите. Ноги кладете в одну сторону, а плечо в другую. И обратно корпус к земле, ноги за спину. И за спины достали. И положили балансом на землю. Тут уже мы не просто ногами крутим, а ищем помогающие вещи, как мы можем ноги выдергивать в облегченном варианте. Вот, вот, Александр, находитесь потихоньку, только ноги прямые, не сгибайте в коленях. Во -во -во -во. Вот сейчас, когда э, ноги опускаете, давайте, э, все нормально, а вот сейчас поднимаете, как вы поднимали до этого? Нет. Сейчас, секунду. Делайте, как делали. А, сейчас вы уже в обратную сторону делаете, правильно? Ну да. Отсюда закинули ноги туда, туда руку, да? Вы все правильно делаете. Вы сейчас плечом ноги вы, вы, выводите. Раз. Вот, стоп, стоп. Вот здесь стоп. Вот здесь сразу корпус вы скручиваете к земле, а ноги за спину заводите. То есть вам нужно прийти вот примерно да, вот в такое положение, чтобы ноги у вас ушли прямо за спину. А то они у вас все время уходят вдоль тела. Пле... Опять не завели. Давайте еще раз. Раз. Стоп. Плечо к земле. Корпус скручивайте. Ну, все, 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 ноги держите. К земле. Корпус. Давайте, давайте, к земле, корпус. А ноги за. Вот! Да, только сейчас на живот перевернулись. Еще, вот, да, еще за спину. Здесь дело в корпусе. То есть вам задает движение корпус. По сути, вот когда вы на боку находитесь, это вот, я не знаю, на рыбу похоже или еще что-то, вот вы балансируете на одном боку. И дальше вы с этой точки можете сдвинуться. Соответственно, если вы захотите лечь на спину, условно, лопатку опустить, у вас ноги пойдут сюда. А если захотите к полу скрутиться, у вас ноги пойдут за, э, э, за спину. И дальше отсюда вы уже делаете вот этот вот подъем. Но вот этот вот баланс, он основной. Поднятие ног уже как ну, такая деталь на усложнение. Вы сегодня видите задание, занятие такое пропоискать вот здесь вот на боку, потому что мы сами только-только недавно начали вот это вот искать, вот эти рычаги геометрии вот это в теле. Сейчас просто задача поискать. Так. Двигаемся дальше. Переворачиваемся на спину. Также ноги вытянуты, руки вытянуты над головой. Отрываем только плечи, голову и лопатки от земли. Стараемся, чтобы у нас руки уходили туда за уши. И были сантиметров пять от земли. То есть руки за ушами. И палочку передаем. Перед собой схватились. Нарисовали солнышко такое, круг нарисовали. 
по часовой стрелке и против часовой стрелки. 5 или 10 раз в одну сторону, 5 или 10 раз в другую сторону. То есть из правой в левую, из левой в правую. Кто может, запястьями касаемся земли. Но лопатки не опускаем, лопатки от земли оторваны. Руки прямые. Кисти тянутся к земле. Подбородок прижимаем к груди, чтобы шея не уставала. Да? Удивительно. Может быть, это ваша индивидуальная особенность. Тогда делайте, держите шею так, чтобы именно да, у вас не устает. Вот здесь уже дыханию ничего, ничего не препятствует. Дышим животом. Можно также распределиться. Например, у вас палочка наверху, вы перехватились. Вдох. Внизу отдаем. Выдох. Здесь тоже поищите, как вам легче это делать. И здесь тоже нет задачи загнаться. Дыхание ровное. Для шеи сделаем восстанавливающее упражнение. Надо? Давайте. Значит, палочку пока убрали. Руки вытянули, ноги вытянули. Сгибаем колени и подтягиваем их к груди. Колени вместе, ноги вместе. Обхватываем правую рукой. Правую голень, левую рукой, левую голень. Плечи тянем к земле. Кисть. Колени к груди и только лоб тянем к коленям. На выдохе. Натянули выдох. Протянулись. И обратно распрямились. Руки вытянуты, ноги вытянуты. Вдох. Колени груди обхватили. Каждая рука свою голень. Плечи к земле. Лоб к коленям. Выдох. Натягиваем руками колени к колбу. Лоб к колени. И обратно. Три подхода по 5-10 секунд на выдохе. То есть на выдохе тянем лоб к коленям. Плечи к земле, лоб к коленям. На выдохе тянем лоб к коленям. Хорошо, молодцы. Дальше корпус у нас отдыхает. Также руки вытянули над головой, корпус прижат. Значит, основное движение – это подкручивание таза. То есть мы таз скручиваем так, чтобы поясница прижималась к земле максимально. Все, проверили, поясница лежит на земле. Прижали мы ее к земле. Прямые ноги от земли отрываем на 5 сантиметров. И также разводим, сводим, разводим, сводим. 15 или 30 раз. Развели, свели. За дыханием следим, дыхание не задерживаем. По своей максимальной амплитуде. Чувствуете болевое ощущение, если есть в пояснице? Паузу делаем, отдыхаем и снова ищем. 
Еще время отрывается? Сразу, как только ноги поднимаете, сразу отрывается. Попробуйте выше ноги поднять. Попробуйте поднять ноги на такую высоту, высоту чтобы поясница у вас была прижата к полу. Проверяйте, чуть ниже опускайте. Ну вот она. Вот я лежу, вот я подкрутила так. таз, и у меня она прижалась. Но как только я поднимаю ноги и начинаю что-то делать... Нет, нормально. Вот, нормально. Она у вас удивляется. Ну это нормально. я ее сейчас контролирую. Все. А начну контролировать ноги... Внимание в пояснице. Внимание в пояснице. Хватает у вас на один раз, чтобы с прижатой поясницей хлопнуть ногами? Оставляем так. Но вот это вот, ручки вот под поясницу мы не кладем. Это прям привычка такая. Если вы руки под поясницу положили, она у вас все равно оторвана. Поэтому это долго все, я имею в виду, искать и нарабатывать силу в поясницу. Колени стараемся выпрямить и носки вытягиваем. Маш, попробуй ниже опустить. Вот, и продолжай в том же духе. Давайте, вот у кого поясница прям отрывается, всего лишь один раз задача хлопнуть ногами. Нос прижатый поясницей. Поясницу прижали, ноги оторвали, прямые колени развели, свели, ноги положили, отдохнули. Еще раз. Поясницу прижали, ноги оторвали 5 сантиметров от земли, развели, свели, только носочки вытягиваем. Вот, свели, ноги положили. Это лучше, чем вы ноги будете поднимать до прямого угла и что-то наверху пытаться сделать. Вот лучше один раз сделать, но э, правильно. А то у вас поясница, э, ну, нейронные связи будут долго очень завязываться. У вас э, может такое получиться, что мозг будет это откладывать, откладывать, откладывать. Ну, когда-нибудь потом поясницу буду прижимать. Ну, когда-нибудь потом. И вот это вот потом, оно так и заходит на кольцо. А так в один раз хлопнули, в следующий раз два раза хлопнули, но с прижатой поясницей и так далее. Ну а теперь по законам жанра у нас соединяется движение с передачей палочки и движение с хлопками ног. То есть ноги развели, палочку передали, ноги свели. Палочку передали, ноги развели, внизу свели. Справа налево и слева направо. Или против часовой, по часовой. Про дыхание не забываем. Также можете наверху вдох, внизу выдох. Смотрим вверх. Здесь лучше э, не разворачивать голову, чтобы, если что, да, не, ну, чтобы плечи не, пере, не пережали шею, чтобы защемления не было. Здесь вот смотрим, да, голова оторвана от земли, подбородок прижат, дышим животом. Татьян, постепенно отрывайте. Лопатки и голову от земли. Постепенно. Так, мы же здесь, да, мы же палочку передаем. А мы как палочку передаем? Мы лопатки, голову отрываем от земли и палочку передаем. Здесь и ноги работают, и, соответственно, корпус. Вот. Колени потихоньку выпрямляем.
мяч поля, а они мяч убираем, пожалуйста. Сеточку пойдем, один мяч поля. Панка убираем. Кто доделал, переворачиваемся на левый бок и повторяем движение с балансом ноги. Крутим верхней ногой, максимально перед собой завели, за спину максимально завели, коснулись за спиной ногой земли, вывели ногу перед собой. И кружок нарисовали, коснулись ногой за спиной. И перед собой коснулись, и за спиной коснулись. Не забываем обратную сторону рисовать кружок. Колено выпрямляем. И нога, которая лежит на земле, тоже выпрямляем. И про дыхание тоже помним. Во. Татьяна, хорошо. Да, все хорошо. Только дышать не забывайте. А то вы дыхание запираете, когда ногу наверх поднимаете. На выдохе. Вдох, выдох. На напряжении выдох. Выдох, выдох. Там, где напряжение, везде выдыхаем. Не забываем в обратную сторону делать. Из-за спины. За спину завели, за спиной ногу подняли и перед собой вывели. Вот, хорошо. Все, вот. И на, наверх, на выдох наверх. И скручивайте корпус к земле, а ногу заводите за спину. Вот, отлично. Помним также про движение обеими ногами. Максимально завели ноги перед собой, плечом вывели их наверх, скручиваем корпус к земле и за спину максимально заводим. И в обратную сторону также не забываем, что еще из-за спины ноги мы достаем и кладем перед собой. Сначала в одну сторону, потом в другую. 
Краем глаза просто на всякий случай. Вот на, на спину сейчас немножко упали. Раньше скручивайте корпус к земле, чтобы на спину не падать. Вывели. Вывели наверх. Нет, вы, вывели. Вот, да. И вот здесь уже скручивайте корпус, а ноги за спину заводить. За спину. Вот, да. да. Только на пол их не бросайте. То есть медленно кладете. То есть, вот, смотрите, наверх вывели, вот. вот, вот здесь лежите, получается, на одной части спины только, у вас одна ягодица наверху, и здесь уже начинаете корпус скручивать и ноги назад заводить, вот такое движение, вот сверху, назад, и только потом ноги кладете. Вот, да-да-да. Вот, а теперь попробуйте полный кружочек нарисовать. Раз. Из-за спины наверх. Вывели и перед собой положили. Вот, да. Только еще носки ближе к колбу. Да. Из... Вот, вот, вот полное движение. За спину завели, uh -huh. наверх вывели, uh -huh. перед собой положили. За спину завели, наверх, перед собой. Uh -huh. Вот, и он круг, вот получается. Uh -huh. И в другую сторону, вот отсюда мы начинаем. Наверх вывели, за спину и за спиной положили. По земле вывели, наверх. И вот у вас получается круг по часовой против часовой стрелки. Да, 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 то есть мы полностью на спину здесь не, 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 не падаем, да. То есть на одной, получается, часть только лежим. Все, сейчас дальше пойдем. Значит, какая сейчас задача будет? Вы ложитесь на один край коврика, руки, ноги вытягиваете, руки над головой, ноги вдоль тела вытянуты. Лежите на, вот, на, на спине. А, руки, ноги от земли отрываете. И задача Медленно перекатиться на живот, не касая земли ни руками, ни ногами. Значит, если вам нужно перекатиться на правый бок, у вас балансирующая сторона левая. То есть, по сути, левая, и, э, левая нога и левая рука вас ну, перекидывают на бок. Просто. Но вы это контролируете, это движение. Ну, чтобы не рухаться, да, с этой высоты. Вы перекатываетесь на живот. Но динамика такая, что у вас одна сторона балансирующая. Но она не дает вам упасть. Вы хоп, на живот перекатились. Со спины на живот. Не касаясь руками, ни ногами земли. А пока, пока что ищем. Нашли движение это? 
Сейчас нужно будет это сделать на счет 20. То есть будет 20 счетов, и вы медленно будете перекатываться на 20 счетов. Медленно. На счет 10, соответственно, нужно быть на боку, зафиксироваться. И медленно на каждый счет вы опускаетесь. То есть это будет... А? На 20 на животе. На 20 на животе только. Со спины на живот сейчас только касимся. То есть у вас будет медленно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять на боку. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. 18, 19, 20 на животе. То есть каждый счет это маленькое движение такое. Все, на, на спину ложимся. Сейчас на 20 счетов покатимся со спины на живот. Все, руки, ноги от земли оторвали. Руки над головой. Хотелись. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять на боку. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать на животе. Нужно намеренно медленно делать? Да, чем медленнее, тем лучше. Ну, в этом задании. Дальше будет задача прокатиться дальше, нос и живота на спину. И здесь, соответственно, у вас рука и нога вас закидывает на бок. То есть, и смотря, и, ну, исходя из того, в какую сторону вам нужно покатиться, если влево вы катитесь, правую руку и правую ногу вот вытаскиваем. Соответственно, если вправо, то левую. На боку зафиксировались и аккуратненько себя потом положили на спину. Смотрите, вот это вот ключевое движение, когда вы лежите на боку. Если вам нужно прийти на спину, вы спину округляете и мягко на нее приходите. Потому что если у вас спина погнута, вы просто упадете. А когда вы спину округляете, вы можете мягко сюда прийти. И та же самая история с животом. Чтобы на живот мягко прийти, вы округляете как будто живот. И вот, даже не знаю, вот как вы лодочку сюда приходите. Мягко. Давайте сейчас с живота на спину да, продолжаем катиться. На животе лежим, руки-ноги оторвали. На счет 20 также нужно оказаться на спине снова. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять на боку только. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Спину округляем четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать на спине. Руки, ноги положили. То есть у вас девятнадцать, двадцать, у вас руки и ноги медленно опускаются на пол. То есть это тоже все в счет входит. Готовы сделать один переворот со спины на спину на 40? То есть, например, вы катитесь, выбрали, покачусь вправо. Лежите на спине, и задача на счет 40 сделать один поворот вправо. То есть на 20 оказаться на животе и на 40 снова на спине. Понятно, что нужно сделать? Давайте один поворот на счет 40. На спине лежим, руки-ноги оторвали от земли. Катимся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять на боку. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Округляем живот. Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать на животе. Двадцать один, двадцать два. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 на боку, 31, 32, 33, округляем спину, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40. Медленно кладем руки и ноги на землю. Хорошо. В обратную сторону катимся. Угу. Наблюдайте за дыханием также в процессе. Я еще быстро считаю. Обратно катимся на 40. Руки, ноги от земли оторвали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять на боку. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать на животе. Двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь. 28, 29, 30 на боку, 31, 32, 33, спину округляем, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Опускаем медленно руки, ноги. Отлично. Старайтесь, ну, вы э, особо не помогаете руками и ногами, но старайтесь вообще прям... Не касаться, то есть упора не ставить. Вот как оторвали руки, ноги от земли, так и ищите баланс. Ну вы молодцы. Сейчас попробуем сократить время, прокатиться на 20 счетов. То есть не на 40, а на 20. Один поворот сделать. То есть на 10 вы будете на животе, а на 5 на боку. Немножко увеличим скорость. Ну, конечно, когда легче, чуть быстрее. Но без медленного у нас э, безопасно быстро сделать не получится. То есть вся безопасность ставится на медленных скоростях. Сейчас на 20, на 10 и экстремально на 3 попробуем. Готовы? Руки, ноги вытянули. На 20 катимся от земли. Оторвали руки, ноги. Раз, два, три. Четыре, пять на боку, шесть, семь, восемь, девять, десять на животе, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать на боку, шестнадцать, спину округляем, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Руки, ноги медленно опустили. В обратную сторону идем. Руки, ноги оторвали. Раз, два, три, четыре. Пять на боку. Александр, рука вытянута над головой. Шесть, семь, восемь, девять, десять на животе. Не скрещиваем руки, ноги. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать на боку. Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать на спине. Старайтесь в процессе не хвататься одной рукой за другую руку. Старайтесь ноги разъединить, чтобы баланс найти. Перевернуться на бок, соответственно, потом на спину, чтобы не, либо не скрещивать руки, либо там не знаю, за У вас одна сторона балансирующая. То есть, конечно, сначала хочется, вот как да. ребенок, да, упор ставить, чтобы перевернуться, через напряжение да. пойти. Здесь мы должны закинуть руку и ногу так, чтобы нас балансом перевернуло. А -а -а. То есть, чем выше у вас. Да, да, да. Ага. Но здесь нюанс в чем? Вам хочется вот этой рукой облокотиться, да. чтобы выше поднять руку и ногу. Ага. Поэтому здесь вот прогиб в спине. Это тоже ищется со временем. Ага. Поэтому, как бы ничего страшного, это вам просто говорю, что упор не ставим балансирующую, ищем сторону. Потому что если вы будете соединять руки и ноги, вы баланс не найдете. Ну, как бы, у вас одна сторона балансирующая. Давайте попробуем на 10 и на 3. Сегодня комплекс этот доделан. Мы делали на 20. Больше 10 было сейчас. Мы делали на 20. Мы на 5 были на боку uh -huh. и на 15 на другом боку. Сейчас делаем на 10. На 5 нужно быть на животе. А на 2,5 получается на боку. 2,5 вы почувствуете. <laughs> Где? Готовы? Сейчас на 10 полный поворот. Руки, ноги оторвали. Раз, два, три, четыре. Пять на животе. Шесть, семь, восемь, девять, десять на спине. 
Ага. И в обратную сторону. Руки, ноги оторвали. Раз, два, три, четыре, пять на животе. Живот округляем. Раз, два, три, четыре. Спину округляем. Спину. Пять на спине. На три будем пробовать. На три. Здесь уже скорость. Готовы. Руки, ноги оторвали. И раз, два, три. Татьяна, ты <свеч> почти. А на три полный? Полный оборот. На три. На три полный оборот. То есть на два надо быть на животе. И в обратную сторону. Руки, ноги оторвали. И раз, два, три. Не исключено. Хорошо, отлично, молодцы. Значит, давайте сначала рабочее место уберем. Палочки, палочки мне и коврики тоже можно собрать. Пока убираем рабочее место, да, напомню, что у нас после занятия есть обратная связь. На камеру пару слов, у кого есть желание, силы, время подойти, сказать, что для себя нового сегодня открыли, с чем зашли, с чем выходите, то есть как настроение, помните, там было до, изменилось ли оно в процессе, то есть на что обратили внимание. Вот. Если есть желание, можно дойти к камере. Давай, это, мы, собственно, про это как бы собрались, чтобы что-то какое-то найти. Состояние в упражнениях. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, изометрия мне тяжела, потому что поясница моя отрывается от пола. И приятный баланс могу и не могу. Жаль, что нет мамы Гали. И... Насти для меня эмоциональные связи важнее всего в этих занятиях, как и во всех остальных. А, поэтому мне мало что ей сказать про физику, но про химию, а, про химию. Ну, однозначно эндорфинов прибавилось, потому что чувствование тела оно всегда приводит в больше ощущение жизненности. Вот. Спасибо. Так, кто еще у нас готов? Есть готовые? Александр? Немного подальше. Как да? вы сегодня? Ну, сначала думал, как бы, что это как бы вот как качалка. То есть как, как будто бы я качался. Ну, только другие мышцы. Потом как бы уже слился с природой, все пропало. И вот уже нормально стало. Ну, то есть мышцы, так же, как в качалке, качаются, но совсем другие мышцы. Вот в качалку я никогда не ходил там, в детстве. А, так вот, как вот, все нормально. В конце уже все по-другому стало. Все у меня. Что-то новое еще не открыли для себя? Да, да. Ну, трудно выразить. Ну, это, надо с этим переспать, как говорится. Да, Так, ну кто? Давайте я быстренько. Всем, всем здравствуйте. Так, э, солнышко маленечко, так это <смех> не, не очень помогало. И заметила, что мне тяжелее почему-то, когда вот до этого, у нас же уже не первое, я на, 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 на занятие прихожу, вот эти вот мышцы тянула. Шея? Не шея, а вот, вот эти вот, голова, где вот здесь вот, когда поднимаешь, не шея, а ага. вот, в голове. Да, да, да. Типа, почему-то было тяжеловато. Раньше не замечала а этого. Или, или... Вот именно когда вот поднимаешь, это сам прям хочется опустить голову. Не знаю, с чем это связано. Так, и еще, что мне было тяжеловато делать, это вот скруглять спину. Mm -hmm. Вот это вот, скруглять спину. То есть, как бы вот, не работает у меня вот эта вот, как сказать, система, не система. Да, 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 работает, да, работает, да, 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 да. Ну, стараюсь как бы все равно поймать этот баланс. И, ну, а так чувствую себя нормально. Все, спасибо. Ну, вы молодец. Потихоньку. Что-то, что-то. Вот, конечно, конечно. 
Здорово. Ага. Спасибо. Все, до свидания. Всего доброго. Да, до свидания. Я почитаю, что еще Всем доброго дня. У меня сегодня было первое занятие по изометрической гимнастике. Что могу сказать? Очень мне понравилось занятие на улице. Давно не было таких практик, когда и травкой пахнет, и солнышко светит, ветерок обдувает. Приятный голос улыбчивого тренера Натальи бодрит и расслабляет одновременно. По физике в целом очень интересное занятие. Люблю физические нагрузки, особенно в горизонтальном положении. <laughs> Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Все, все очень по интересно и должно получиться, думаю, у меня в будущем. Спасибо. Что-то новое для себя Что-то новое, но в целом новое направление. Вот. И... Может быть, пока ничего такого не открыла именно в себе, но думаю, что над балансом работать было бы вот интересно, да, вот это вот в себе открыть, рассинхрон, а, синхронизировать, попробовать. Mm -hmm. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Так, Татьяна. До свидания. До свидания, всего доброго. Пришла я с желанием, чтобы у меня в области таза, в животе... Ушли там ощущения, прошло какое-то вот расслабление. Вот. Получилось на занятии этого, это состояние получить. Вот. Открыла для себя, что когда палку передавала сзади, сви... а, да, сверху. сверху вниз, снизу вверх, Я что одна рука быстрее находит палку, чем другая. Вот. Меня, конечно, это удивило. Ну, не то, чтобы прям удивило сильно. Это сильная эмоция. Но открытие... Открытие. Вот. Как ты в процессе с этим получалось работать или только понаблюдала? И я наблюдала и... Потом я искала, угу. искала, вот, почему оно не берется у меня. Вот. То есть ты по причину искала, а не как делать задачу? Не, ну как ее взять? Как ее взять, конечно, мне надо же взять ее. Как, как быстрее это сделать? Быстрее или как точнее? Как точнее, быстрее одновременно. Да. Что еще было? Переворот. На боку мы еще ногами крутили. Тоже а, да. Тема баланс плеча. Да, тут это было новое сегодня, да, какие-то детали. В прошлый раз я услышала, что баланс там может быть. А сегодня уже добавлено еще э, движение верхом. Вот. У меня как-то вот э, откликается сейчас, что вот хочется, чтобы и тут движение было, и здесь движение было. Но то, что мы делали раньше, статичное, оно тоже э, как бы имеет место быть. Неплохо, нехорошо. Вот. Хороший опыт, я бы так сказала. То, что раньше была у нас статика. Вот. Теперь после статики можно и движением заняться. Вот. Ну, ну, там тоже какие-то новые ощущения, тянется здесь что-то как-то. До вот. спины доходит там, потому что, когда на боку работаем, там спина подключается. Спину ощущала? А, слегка. А в основном это вот было то, что скрутка вот, вот здесь вот где-то вот, в этом месте. Вот, да. да, а вот спина, на самом деле, наверное, отключена немножко. Ну, очень надо будет понаблюдать. Вот. Ну, настроение хорошее. Состояние хорошее. Чувствуется, что все там размялось. Эмоции усихли. Все. Спасибо. Добрый день. У нас обратная связь от инструктора. Так. Ну, первое такое для меня, скажем так, новое, то, что нет на сегодняшнем занятии координатора. 
вот, и для меня, как для инструктора, все время такой момент более ответственный, ну, скажем так, подготовить более качественное рабочее пространство, а, и вот, ну, сегодня я накануне подготовилась, и достаточно прошло все, ну, скажем так, структурировано, потому что было достаточно много участников, пришли участники, которых давно не было, <смех> вот, и как-то мы с командой эти моменты все подготовительные решили, вот, а в процессе просто, ну, наслаждалась, потому что прям шла такая работа, и это ощущалось, и те участники, которые к нам присоединились вот с, только с этого лета, уже чувствуется динамика, хотя это даже с учетом того, что, по сути, изометрическая гимнастика у нас проходит раз в месяц, то есть у нас каждую, каждую неделю новое направление, всего направление 4, и так получается, что одно направление мы проходим раз в месяц. И уже это дает какие-то там плоды, то есть завязываются нейронные связи, это прям ну, ви видно и чувствуется. И поэтому как-то я рада, что идет динамика, продолжается э, работа, и сложно в моменте пока еще ну, вербализировать то, что ощущается телом. Ну, то есть то, что тело нашло, но никогда это в слова не, не обрамлялось, скажем так. И вот донести там более-менее хоть как-то, да, там инструкцию какую-то дать э, немножко сложновато. Вот. Но по ощущениям как-то сегодня э, это было услышано. Э, вот. Как-то удавалось находиться прямо вот в процессе как-то отключить голову от того, что там будет после, от того, что было до, прямо вот находиться здесь и сейчас. Вот на это обратила внимание. А, вот, наверное, это все, что вот так сейчас приходит а, на ум по истечению занятия. Следующее занятие у нас также на территории бассейна «Радуга» с 11 до 12 часов. И ждет нас, что мне скажут люди за кадром? Да, верно. <laughs> да, фасциальная, э, фасциальная гимнастика. Поэтому это один из самых любопытных дней, когда можно найти, э, найти в себе ресурсы и выстроить взаимоотношения с самим собой. В общем, приходите, расскажем более подробно, э, как это и что работает. Вы все попробуйте. Вот. Ждем всех. Спасибо, Наталья Вадимовна. Пока-пока. Пока. -пока. пока. Все, пока.